We zijn midden in de Amazone, de longen van de wereld. Het grootste natuurgebied waar misschien wel de hele wereld van afhankelijk is. Op dit moment loopt de Amazone groot gevaar. Ook hier bij de Singu rivier, want binnenkort wordt hier een enorme dam aangelegd. Een waterkrachtcentrale waardoor de economie van Brazilië nog verder kan groeien. Gevolg is wel dat deze rivier voor een groot deel wordt drooggelegd. Bos wordt weggekapt en meer dan 50.000 indianen moeten verhuizen. Obra de Belo Monte, principal obra de Belo Monte, então é nesse nesse local do rio. Aqui nós teremos 20 unidades geradoras e que vão proporcionar a geração de 11 milhões de quilowatts ou 11 mil megawatts de energia. E a água que sai das turbinas aqui volta para o rio né, e vai desaguar no Amazonas. A coisa mais importante para nós é a nossa cultura, é o nosso território, porque sem o nosso território nós não somos nada. Então toda essa história, né, para nós, é sempre eu falo assim, é uma ligação que nós temos com a nossa terra, o nosso rio, é a nossa casa. Het verhaal van Bellemontje, de omstreden dam in de Amazone, wordt wel vergeleken met de film Avatar. Hoe de natuur en bewoners moeten plaatsmaken voor bulldozers, ontwikkeling en in dit geval een dam. Al sinds 1975 staat de bouw van de waterkrachtcentrale ter discussie. Wat weegt zwaarder, het behoud van de Amazone of de bouw van de waterkrachtcentrale, is de terugkerende vraag. Brazilië is de zesde grootste economie ter wereld. Om het land verder te laten groeien is energie nodig. Vorige maand gaf de Braziliaanse regering definitief de toestemming om de bouw te beginnen. Het wordt de twee na grootste hydroelektrische dam ter wereld. Die kan maar liefst 11.000 megawatt energie opwekken en 23 miljoen gezinnen per jaar van energie voorzien. Kosten 10 miljard euro. Ik kan zeggen dat er niet in Brazil een obra zo bestudeerd is als Belo Monte. Zo bestudeerd van het punt van het ambientaal, van het punt van het logistiek. Realmente, não, eu não acredito que tenha havido no Brasil uma obra que tenha sido mais estudada do que Belo Monte. Maar om de dam te bouwen wordt er een gebied onder water gezet dat zo groot is als de helft van de provincie Utrecht. Tegelijkertijd komt een deel van deze uitgestrekte Xingu rivier droog te staan, omdat het water daar wordt weggepompt. Op de vier zijn al markeringen te zien waar gebouwd gaat worden. Op deze plek komt straks een enorme muur. En die wordt gebouwd vanaf de overkant van de rivier tot hier. Dit gedeelte komt dan droog te staan van de rivier en het water wordt hier naartoe gepompt. Este é um mega projeto, é seguramente um dos maiores projetos, maiores projetos de construção civil pesada do mundo. É, somente esta obra de, deste canal de derivação e com toda a, a, a terra, o material que nós vamos retirar daqui, nós vamos construir diques nestes locais para formar o lago. Somente este canal de derivação aqui tem um volume de, de materiaal dat correspond aproximadamente aan drie kanalen van Panama. Deze bark is voor de gemeenschap, deze bark. Het pessoal doet het, de indianen doen het. Om te pesken, te pesken, om naar de stad te gaan. Het is een activiteit. Que a gente, aqui que a gente só precisa mesmo de barco, se não tiver barco, o cara não tem como ir para a cidade. Uhum. Se sair a barragem de Belo Monte, o rio vai secar. E, e para onde a gente, a estrada que a gente tem é o rio. Aí ele secando, a gente fica na dificuldade muito ruim para transportar as coisas daqui para a cidade. Dorpshof Leon Sarara maakt zich ook grote zorgen. Dit dorp, Fulta Grande, verdwijnt door de bouw van de dam. 
zijn stam moet verhuizen en de Indianen hebben geld aangeboden gekregen van het Bellemontje project. Er wordt ze huizen beloofd in de stad. Maar wat moeten Indianen, die leven van de natuur en al eeuwen op deze plek wonen, met geld? Vraagt hij zich af. Onze forest is een aliment puur, we hebben alles. Rosa, mandioca, banana, kara, batata, tudo in conto. A caça, tudo. Maar daar hebben we de protectie, niet dat? En het dinheiro va acabar. Que nós não sabemos se dirigir. Né? Vamos comprar isso, vamos aplicar isso e aquilo, aí o dinheiro acaba e nós vamos também se acabar. Altamira, nu nog een slapend stadje in de staat Para. Er wonen ruim 90.000 mensen. Rondom de stad wordt veel aan landbouw en veeteelt gedaan. Maar een echte grote industrie heeft Altamira niet. Daar komt door de dam nu verandering in. We zijn estimando dat in het maximum van de obra we hebben een kwantiteit van werkers van rond de 20.000 werkers. In de verschillende locaties van de obra. We werken hier, we werken hier, we werken in deze obra van de dijks. Trabalhando aqui em Belo Monte, trabalhando na obra de construção de um porto que nós vamos fazer aqui, nós teremos ao redor de 20 mil trabalhadores. Het bedrijfsleven van Altamira is dan ook blij met de komst van het Belo Monte project. Restauranthouder Carlos speelt nu al in op de verwachte groei van de middenklasse. Hij breidde zijn churrascaria uit en heeft nu al 70% meer klanten. A cidade vai melhorar, mais, vai dar mais emprego, né? em tudo, acredito em muitos benefícios. O meu futuro é, é ampliar mais aqui, que o meu, meu negócio é aqui mesmo. Né? E aqui dá para mim ter mais alguma atividade, entendeu? Tanto na parte de hotel, na parte de churrascaria, parte de conveniência, né? uma loja de conveniência, né? tudo isso aí dá, dentro do, do meu trabalho aqui dá para fazer tudo isso aí, dentro do restaurante. Ook veel jongeren in Altamira kijken uit naar het project. Zij hopen op meer mogelijkheden in het gebied, dat nu nog binnen het immense Brazilië een van de meest achtergelegen gebieden is. Taxichauffeur João ziet voor zichzelf grote mogelijkheden. Como hoje eu trabalho já no ramo de veículo, eu pretendo é, ampliar o setor de transporte alternativo e locação de veículos, que é o que eu já estou fazendo, né, no momento. Het dorp Sao Amundo, ruim drie uur rijden van Altamira. Milieuactivist Antonia Mello geeft voorlichting aan boeren die moeten verhuizen vanwege de dam. Então essa é uma campanha é, contra esse projeto que está crescendo muito, né? É, é impressionante como a população brasileira e a, e a população internacional estão se apropriando desse projeto, dessa, dessa causa, né? Como uma causa da sua vida, porque na verdade é. Se barrar um rio, se matar um rio, se matar a floresta, vai impactar o planeta todo. E ochtend is boer Lidio Gonçalves naar het kantoor van Antonia's organisatie Xingu para sempre getrokken. Met een lijst die hij heeft gekregen van de bouwers van de dam. Ze bieden geld voor zijn aanplant en willen onderhandelen over zijn huis en grond. Kortom, met geld proberen ze de boeren te overtuigen vrijwillig te vertrekken. Aí eu vou para onde? Eu não tenho estudo para morar em cidade. Eu não... Não tenho o costume de morar em cidade, não tenho profissão nenhuma. E eu vou viver de quê? O dinheiro que eles pagam lá, talvez não dá para o cara comprar uma casa na cidade. Aí fica uma situação difícil. Een kerkdienst in Altamira in verband met het jaarlijkse katholieke feest Corpus Christi. Bischop Dom Erwin is niet alleen geestelijk leider, maar ook milieuactivist en voorvechter voor rechten van de Indianen. Een discurs van mij, een positie van mij, heeft repercussies politieke. Maar dat is impossible te evitar. Vem do Espírito Santo. In Brazilië kan je leven dan op het spel staan, want sinds de jaren 80 worden milieuactivisten vermoord. 
Opdrachtgevers zijn vaak grootgrondbezitters en houtproducenten. De moorden nemen de afgelopen tijd weer toe. In één maand werden er vijf activisten vermoord. In Brazilië kun je vermoord worden omdat je voor de natuur opkomt. En het is nog maar de vraag hoe lang deze bischop dit soort processies in het openbaar kan houden. Want hij wordt bedreigd met zijn leven en heeft 24 uur per dag bewaking. Rondom de pastorie zijn bewakingscamera's geplaatst en deze bodyguard wijkt nooit van Dom Erwin's zijde. Toch blijft de bischop strijden. Ik prijs het pagar, want ik kan niet gewoon de kosten aan deze mensen geven. Dat ik wil me restringeren, gewoon de leven sacramentaal van de kerk. Het is het mensen die vandaag in de processie deze mensen zijn afgezet. En voor het regering zijn het nummers, voor mij zijn het mensen. Deze bewoners worden door militairen verwijderd van land dat ze bezet hebben. Ze zijn vanuit de diepere Amazone hier naartoe getrokken omdat het gebied waar ze wonen voor de dam is bestemd. Dit zal wel eens een van de eerste ontruimingen kunnen zijn. Want binnenkort wordt er begonnen met de eerste bouwwerkzaamheden. We devemos estar iniciando trabalho realmente, trabalho firme realmente dentro dos próximos próximos dias. E acredito que isso dentro de uma semana, dez dias mais ou menos, nós estaremos já com máquinas trabalhando aqui já. Da Altamira vira uma península, margeada por água podre, morta. Nós estamos no clima tropical e uh, um lago morto, um lago, um lago podre. Uh, vai ser o viveiro de tantos mosquitos, de tantas pragas, de tantas doenças endêmicas. Tenho 73 anos de idade, nunca fui entrar num hospital para receber um tratamento. Eu me trato com os materiais de preparo da floresta, não sabe? Somos nessa batalha, sabe, até o final. Se tiver que haver morte, o que for, mas nós vamos enfrentar esse governo e mostrar para ele quem é o dono dessa terra aqui. Que ele precisa ouvir a voz do povo. Porque a questão de Belo Monte também é uma questão mundial, né? Não só nós estamos, o mundo falando, o Brasil inteiro. A Amazônia precisa sobreviver. Brasília als economische grootmacht kan niet zonder energie. En schone energie, opgewekt door waterkracht, is veel waard. De natuur moet een stap terug doen, lijkt de boodschap van een Bellemontje project. En of deze dam daarmee werkelijk een goede deal zal zijn, zal de toekomst uitwijzen. Nina Jurna voor RTLZ vanuit de staat Para, Brazilië.